Okay, ji, now let's take a look at the quantitative aspects or quantitative analysis of the environment. We have discussed all the things that we have discussed about the pestle, uh, you know, uh, five forces model pe baat ki hai and so on and so forth. These are all primarily qualitative uh, analysis. If we have data on uh, the environment, we have economics ka data, we have past data, so we can analyze some quantitatively. Bhi analyze kar sakte there are some statistical tools that are available to us. We will discuss more relevant more relevant and we will take a look at them in detail here. However, this helps us in uh, uh, supporting whatever qualitative analysis we have done. The, the two tools that we will talk about are regression and time scale or time series. Jisko hum, uh, kehte hai. Regression is a tool which helps us in finding out the correlation between two variables ye waise hi hai jaise hame pata hai ki agar hum kisi kisi wajah se hamari costs bad jaye theek hai ji hamari cost agar cost of production bad jaye to ultimately hame apni price bhi badhani pad jayegi if it goes beyond a certain level so hum keh sakte hain that when the costs go up the prices go up too to in dono ke darmiyan ek sort of relation ban gaya which is called a correlation इसी तरह से कुछ सिचुएशंस इसकी ऑपोजिट होती हैं फॉर एग्जांपल व्हेन द प्राइसेस गो हाई द डिमांड गोस डाउन सो दे आर रिलेटेड दीस टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन देम बट एक केस में पॉजिटिव है यानी एक जब बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है और दूसरे केस में ये नेगेटिव है आइए इसकी इसकी ग्राफिकल जो जो लुक है वो देख लेते हैं कि रिग्रेशन में हमारे पास क्या हमारे पास कितनी इसकी जो है ना वो पॉसिबल स्टेजेस है सो यू कैन सी दैट देयर आर थ्री डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन फर्स्ट वन एज यू कैन सी ऑन दिस चार्ट दैट देयर इज अ पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स पार्शियल मींस दैट इन सम केसेस यू कैन सी दैट द द क्रॉसेस आर ऑन द लाइन एंड सम ऑफ देम आर नॉट सो मे बी हम कह सकते हैं दैट द लोअर यू नो वैल्यूज ऑफ एक्स आर नॉट मैचिंग विद द हायर वैल्यू ऑफ वाई और वाइस वर्सा so इसी तरह से there are certain situations जहाँ पे दो variables एक दूसरे के साथ perfectly correlate करते हैं where means this means that the uh, if one uh, particular value goes up the other goes up too but if it is a negative situation then if one goes up the other goes down so you can see this on this particular chart that this this correlation can be reflected uh, through this line line graph in certain situations you might come across two variables which are not interrelated which are not correlated with each other there is this possibility that the production or the output of a particular day uh, has no correlation with the number of people present in an organization on that very day agar humne dekha ki hamari organization ki jo bhi production quantities hain unka humne ek trend le liya और फिर हमने देखा कि हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किस दिन कितने प्रेजेंट है उसका एक ट्रेंड ले लिया और फिर जब हमने इसको प्लॉट किया तो हमें पता चला कि जी किसी दिन ऐसा भी होता है कि लोग ज्यादा होते हैं प्रोडक्शन कम होती है और किसी दिन ऐसा होता है कि लोग कम होते हैं प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है सो देर इज नो देर इज नो ऑब्वियस को रिलेशन बिटवीन द टू ऐसे दो वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि देर इज नो को रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स सो नाउ वी नो वॉट रिग्रेशन इज रिग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकती है रिग्रेशन नेगेटिव भी हो सकती है अगर पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज बढ़ेंगी एक साथ एक की बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी और अगर नेगेटिव है तो एक की वैल्यू कम होगी और दूसरे की वैल्यू बढ़ रही होगी सो so, ये तो हमें समझ में आ गया हाउ एवर टू फाइंड आउट हाउ स्ट्रॉन्ग दिस को इज हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं था सो so, हमारे पास पर्सोनियन कोफिशेंट ऑफ को का एक फॉर्मूला है दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन which helps us in identifying ke kitna strong correlation hai between two variables iski jo jo result aata hai iska that ranges between plus 1 to minus 1 agar koi aise do variables hain jiska calculation karke aapke paas result aata hai plus 1 this means that they have a very strong positive correlation yani ek badhega to dusra bilkul usi proportion mein badhega jis jis proportion mein uh, uska correlation hai Contrary to that, if minus 1 is coming, then the correlation is very strong. है. However, it is negative. That means that if one variable will increase, then the other variable will be reduced. In this way, if the value of 
कोफिशेंट की जीरो आती है इफ आर इज इक्वल टू जीरो तो हम कहेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स में कोई रिश्तेदारी नहीं है देर इज नो कनेक्शन बिटवीन दैम एंड वट एवर मे हैपन टू वन ऑफ दैम दे वोट बी एनी इम्पैक्ट ऑन दी अदर सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द यू नो को रिलेशन कोफिशेंट कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन को बेहतर तौर पर इंटरप्रेट करने के लिए हम कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करते हैं इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला वट एवर योर वट एवर कोफिशेंट ऑफ को रिलेशन यू हैव कैलकुलेटेड दैट इज आर आप इसका स्क्वायर ले लेते हैं नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो वेरिएबल्स लें लेट से वन इज प्राइस ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट एंड द वाई एक्सेस इज द डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम ये जानते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगा तो दे हैव एन इनवर्स या जिसे हम कहते हैं नेगेटिव को है इनका अगर इसका आप को रिलेशन आर स्क्वायर कैलकुलेट करें एंड लेट से इट कम्स इट कम्स टू पॉइंट सेवन फाइव ठीक है तो पॉइंट सेवन फाइव आने का मतलब क्या होगा दैट इफ देर इज अ चेंज इन डिमांड फॉर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेवेंटी ऑफ द चेंज विल बी बिकॉज ऑफ the change in price the rest of the 25 are you know there there may be a number of other factors but 75% cause jo hai wo kya hoga yahan pe wo price ho jayega so the correlation between two variables wo kitna strong hai aur uska kya interpretation hai uske liye humne coefficient of correlation aur coefficient of determination ki tafseel humne discuss kar li